ஹாய் காய் சம் ராஜ்குமார் ஐ எம் ஃப்ரீ லஞ்சர் டுடே வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே ஒரு ஸ்பெஷலான ஒரு வீடியோங்க சரிங்களா ஸோ பிகினராக இருந்து ஃபஸ்ட் டைம் வந்து கூகுள் ஆட்சன்ஸில் மணி மேக் பண்ணணும் ஓகேங்களா தென் பிளாகிங்குள்ளே என்ட்ரி ஆகியிருக்கீங்க பிளாகிங்கில் எப்படி பேக் கண்ட்ரோல் ஒர்க் பண்ணணும் எந்த கண்ட்ரியை டார்கெட் பண்ணணும் தென் எது போல் கீவேர்ட்ஸில் ஒர்க் பண்ணால் நமக்கு ஷார்ட் அண்ட் டைவில் ரெவன்யூ வந்து கிடைக்குன்றது ஒரு ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டாக உங்களுக்கு நான் வந்து இன்ஃபர்மேஷன் வந்து பாஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ வீடியோவை முடிஞ்ச வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாத பாருங்கள் சரிங்களா தென் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் சேனலுக்கு வரீங்க அப்படின்னா சேனல் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு இன்றைக்கி யூஸ்ஃபுல்லாக இல்லைனாலும் ஃப்யூச்சரில் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சரிங்களா தென் ஆட்சன்ஸ் சம்மந்தமாக நம்ம சேனலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மோர் தென் தௌசண்ட் ப்ளஸ் வீடியோஸ்க்கு மேலே நம்ம அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் ஒவ்வொரு சேனல்லையும் ஸோ சேனலில் இருக்கக்கூடிய ப்ரீ வீடியோஸ்லாம் போய் ஒன் டைம் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஓகேங்களா தென் நம்ம ஃபார் டேவுக்கு ஒரு டாலரில் ஸ்டார்ட் பண்ணி ஃபார் மந்த்துக்கு தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டாலர் வரைக்குமே எடுத்து காமிச்சிருக்கோம் வித் லைஃப் ரூப்பே நான் கொடுத்துருக்கேன் மோர் தென் டூ இயர்ஸ்க்கு மேலே நான் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் வீடியோஸ் வந்து சரிங்களா இது ஏன் அந்த இடத்த நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா சேனலில் போயிட்டே இருக்கக்கூடிய மோர் தென் ஒன் இயர் ஆர் டூ இயர்ஸ்க்கான பேக் ஹண்டில் போய் இருக்கக்கூடிய பழைய வீடியோஸ்லாம் ஒன் டைம் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஏன்னா இன்றைக்கி ரேஞ்சுக்கு நம்ம ஜஸ்ட்டு ஃபார் சிங்கிள் ஸ்க்ரீனில் நம்ம பேசிகிட்ருக்கோம் என்னோடய டொமைனேம் என்னென்னு உங்களுக்கு தெரியாது நான் என்ன கேட்டகரியில் ஒர்க் பண்ணுறேன்னு எதுவுமே உங்களுக்கு தெரியாது நான் ஜஸ்ட்டு ஃபார் சொல்கிறேன் அவ்வளோதான் ஓகேங்களா ஏன் இந்த இடத்த நான் என்னோடய டொமைன் நேம் வந்து நான் சொல்லலை அப்படின்னா இன்வேலிட்களுக்கு சரிங்களா என்னுடைய காம்படிட்டர் தென் மோர் தென் என்னுடைய எனிமிஸ் எப்படி வேணாலும் நீங்கள் எடுத்துக்கோங்களேன் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா என்னோடய சைட்டை வந்து அப்படியே டைரெக்டாக வந்து மைக்ரேட் பண்ணுறாங்க ஒன்று அடுத்து தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆட்டோ பிளாகிங் நான் வெப்சைட்டில் ஆர்டிக்கிள் பப்ளிஷ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அடுத்த செகண்டே அவங்க வெப்சைட்டில் ஆர்டிக்கிள் பப்ளிஷ் ஆகிறான் போல் ஆட்டோமேஷன் பண்ணி விட்டுறாங்க தென் வேணுமே வந்து விபிஎன் அண்ட் ஃப்ராக்ஸி யூஸ் பண்ணி என்னோடய வெப்சைட்டில் வரக்கூடிய ஆடை வந்து கிளிக் பண்ணுறாங்க சரிங்களா ஸோ இது போல் சைட்டில் வந்து பல விதத்தில் வந்து மிஸ்யூஸ் பண்ணுறாங்க சரிங்களா ஸோ அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னுடைய வெப்சைட் நேம் வந்து யாருக்கும் நான் வந்து சொல்ல விருப்பம் இல்லை சரிங்களா ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து என்னோடய டொமைன் நேம் தெரியணும் அப்படின்னா மிஸ்டர் ஃபோல் காம் ஓகேங்களா தென் வெப்சைட்டுக்கு வந்து எவ்வளோ ஏஜ் இருக்குது எவ்வளோ டொமைன் அத்தாரிட்டி இருக்குது டன் தென் அது போக வந்து பார்த்தீங்கன்னா டொமைன் ரேட்டிங் எவ்வளோ இருக்குன்னு ஒன் டைம் செக் பண்ணி பாருங்கள் சரிங்களா ஏன்னா இப்போ கொடுக்கக்கூடிய ரிப்போர்ட்ஸ்லாம் வந்து பர்சனல் டொமைன்ன்றதால என்னால் சொல்ல முடியாத சுச்சுவேஷன் இருக்கேன் தென் நான் உங்களுக்கு வந்து மோர் தென் ஓப்பனாக சொல்ல போனால் நம்ம எப்படி சொல்கிறது ஒரு ஃபிஃப்டின் ப்ளஸ் வெப்சைட்டுக்கு மேலே நான் ரன் பண்ணிகிட்ருக்கேன் பேக் ஹேண்டில் சரிங்களா ஸோ அதில் ஒரு வெப்சைட்டில் வரக்கூடிய ரிவன்யூ தான் இப்போதைக்கு உங்களுக்கு நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கீங்க சரிங்களா தென் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஃபார் டேவுக்கு நமக்கு எவ்வளோ கிடச்சிருக்கு அப்படின்னா நூற்றி முப்பத்தி ஒன்பது டாலர் புள்ளி பன்னெண்டு சென்ஸ் வந்து ஃபார் டேவுக்கு நம்ம வந்து ஏர்ன் பண்ணியிருக்கோம் நல்ல கொஸ்டின் நீங்கள் வந்து கேட்கலாம் ஒரு மாதத்துக்கு நம்மளால் நூறு டாலர் ஏர்ன் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறவங்களுக்கு எவ்வளோ பேர் இருக்குது மத்தியில் நம்ம வந்து ஃபார் டேவுக்கு நூறு டாலருக்கு மேலே ஏர்ன் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்க அப்படின்னா இது கண்டிப்பாக பாசிபிள் கண்டிப்பாக ஏர்ன் பண்ண முடியும் அப்படின்றது தான் என்னுடைய பதில் சரிங்களா ஸோ அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அதுக்கு நம்ம எப்படி ஒர்க் பண்ணணும் ஏன் நமக்கு ஒன் மந்தில் வரக்கூடிய டாலர்ஸ் எல்லாமே ஒன் டேவில் ஏர்ன் பண்ணுறதுக்கான வழிகள் என்ன அப்படின்றது தான் இந்த வீடியோவில் கொஞ்சம் ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டாக சொல்கிறேன் சரியா சரி ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் மேலே இருக்கக்கூடிய ஏர்னிங் செக்ஷன்ஸ் இருக்கு இல்லையா ப்ளூ கலர் பாக்ஸு பேக் ஹண்டில் ஃபஸ்ட் டைம் பிக்னர்லாம் வந்து நீங்கள் பார்க்குறீங்க அப்படின்போது கண்டிப்பாக அது உங்களுக்கு தெரியாது சொல்கிறேன் வாட்ச் பண்ணிகிட்டே வாங்க ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் டுடே டாலர் எவ்வளோ கிடச்சிருக்கு அப்படின்னா நூற்றி முப்பத்தி ஒன்பது டாலர் புள்ளி பன்னெண்டு சென்ஸ் வந்து ஃபார் டேவுக்கு நம்ம வந்து ஏர்ன் பண்ணியிருக்கோம் சரிங்களா இது ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் நம்ம வெப்சைட்டில் வரக்கூடிய ரெவன்யூ ஓகேங்களா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் டேவுக்கு நூறு டாலர் வரும் டூ ஃபிஃப்டி டாலர் வரும் ஒரு சில நாளில் இருபத்தஞ்சி டாலர் வரும் முப்பது டாலர் வரும் அது வந்து எக்ஸாக்டிங்காக டேவுக்கு டே வந்து ஹண்ட்ரட் டாலர் வருமானா அதுவும் கிடையாது சரிங்களா ஸோ ஃபார் டேவுக்கு நூறு டாலர் ஏர்ன் பண்ண முடியுமானா கண்டிப்பாக முடியும் இதுக்கு நான் கேரண்டி தரேன் அடுத்ததாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ்டே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ ட்ரென் சென்ஸ் வந்து வந்து கிடச்சிருக்கு தென் லாஸ்ட்டு செவன் டேஸில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா தொண்ணூறு டாலர் புள்ளி புள்ளி பதினேழு சென்ஸ் வந்து கிடச்சிருக்கு சரிங்களா ஆக்சுவலி எனக்கு கொஞ்சம்
இந்த மந்த்து நம்ம எவ்வளோ ஏர்ன் பண்ணுறோமோ அதை விட நெக்ஸ்ட் மந்த்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் மட்டும்தான் நமக்கு எஸ்ட்டாக இருக்கணும் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இந்த மாதம் நீ நூறு டாலர் விட்ரா பண்ணுறோம் அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் மந்த்து நூற்றி இருபத்தஞ்சி டாலர் இவ்வளோ தான் லிமிட்டு சரிங்களா ஸோ நம்ம வந்து பார்த்தோம்னா போன மந்த்து ஆயிரத்தி முந்நூற்றி தொண்ணூற்றி நாலு டாலர் வந்து நம்ம விட்ரால் வச்சுருக்கோம் சரிங்களா ஆனால் நமக்கு மந்த்து த்ரீ டேஸில் ஓகேங்களா ஒரு மூணு நாளில் நமக்கு வந்து இரநூத்தி முப்பது டாலர் ரீச் பண்ணுறோம் போது ஒரு டூ வீக்ஸில் வந்து நம்ம அது அந்த ஆயிரம் டாலர்ன்றத நம்ம அசால்ட்டாக கிராஸ் பண்ணி போயிடுவோம் புரியுதுங்களா ஸோ இப்படி போகுது அப்படின்னும் போது அது இன்வெலிட்களுக்குள்ளே வரும் அதே சமயத்தில் நம்மளுடைய ஆக்ஷன்ஸ் அக்கௌண்ட்டுக்கு ஆட் லிமிட்ன்ற ப்ராப்ளமும் வரும் சரிங்களா ஸோ அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா எனக்கு வந்து ஓவரா ஆடுகளுக்கு நடக்குது அதே சமயத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சிடிஆர் வந்து டென்னுக்கு மேலே போகிறதால வந்து ஆடெல்லாம் ஆஃப் பண்ணி வைக்க வேண்டிய சுச்சுவேஷன் இருக்கிறதால வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம டோட்டலாகவே ஆட்ஸ்லாம் ஆஃப் பண்ணி வச்சுட்டோம் ஓகேவா ஸோ அதனால தான் உங்களுக்கு வந்து எஸ்டர்டே வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே ரெவன்யூ கம்மியாக அதாவது ஒரு டாலருக்கும் கம்மியாக இருக்கிறதுக்கான ரேஷன் அது தான் சரியா சரி தென் இப்போது ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் மேலே இருக்க இல்லையா ஏர்னிங் செக்ஷன் அந்த ப்ளூ கலர் பாக்ஸ் அது வந்து டீட்டெயில்டாக பார்த்துருவோம் கூகுள் ஆட்ஸன்ஸ் பொறுத்தன வரைக்கும் நமக்கு ஒவ்வொரு நாளும் ஒன் ஹவருக்கு ஒன்ஸ் நமக்கு எவ்வளோ ரெவன்யூ வருதோ ஓகேங்களா அது டுடே செக்ஷனில் இப்போ நூற்றி முப்பத்தி ஒன்பது டாலர் புள்ளி பன்னெண்டு சென்ஸாக வந்திருக்கு அப்படின்னா அந்த இடத்த ஒரு டாலர் வரலாம் பத்து டாலர் வரலாம் ஒரு சென்ட் வரலாம் அஞ்சு சென்ட் முதல்ல அது எவ்வளோ தான் வரட்டுமே ஓகேங்களா ஸோ பிகினர் பொறுத்தவரைக்கும் நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் கூகுள் ஆட்ஸன்ஸ் பொறுத்தவரைக்கும் ஒன் ஹவருக்கு ஒன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு எவ்வளோ வந்தாலுமே அது அப்படியே திஸ் மந்தில் பாருங்கள் இரநூத்தி முப்பது டாலர் புள்ளி இருபது சென்ஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த செக்ஷனில் வந்து ப்ளஸ் பண்ணி தான் காட்டும் புரியுதுங்களா இப்போது நூற்றி முப்பத்தி ஒன்பது டாலர் புள்ளி பன்னெண்டு சென்ஸ் இருக்க ஒருத்தர் நூற்றி நாற்பது டாலர் ஆகுதுன்னா அப்படியே டக்குனு திஸ் மந்த்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது ப்ளஸ் ஆகிடும் அந்த பர்டிகுலர் ஆடான அமௌண்ட்டெலாம் அப்படியே ப்ளஸ் ஆகிடும் இப்போ ஒரு எண்பது சென்ஸை வந்து இப்போ நூற்றி முப்பத்தி ஒம்பது டாலர் கூட ஒரு டாலர் போட்டோம்னா நூற்றி நாற்பது டாலர் புள்ளி பன்னெண்டு சென்ஸ் இருக்கா அப்போது இந்த இடத்த வந்து இரநூத்தி முப்பத்தி ஒரு டாலர் புள்ளி அப்போது எஸ்ட்டாக அந்த சென்ஸோட இரநூத்தி ஓவரலாக ஒரு இரநூத்தி முப்பத்தி ரெண்டு சென்ஸ் அது போல் காட்டும் கான்செப்ட் புரியுதுங்களா ஸோ அதை ப்ளஸ் பண்ணி காட்டும் புடிய டாலர் நமக்கு எவ்வளோ வந்தாலுமே ஒன் ஹவருக்கு ஒன்ஸ் வந்து எக்ஸாக்டிங்காக அப்டேட் ஆகிட்டே இருக்குன்றது நல்லா தெரிஞ்சுக்கங்க டுடே டாலர் எவ்வளோ வந்தாலுமே திஸ் மந்த்தில் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதில் ப்ளஸ் பண்ணி காட்டும் டே ஒன்றுலேருந்து மந்த் எண்டு வரைக்குமே டே டு டேட்டில் அது அப்டேட் ஆகி தான் திஸ் மந்த்தில் ஓவராலாக காட்டுது சரிங்களா தென் அது பக்கத்தில் எஸ்டர்டே அண்ட் லாஸ்ட் செவன் டேஸ் இருக்கு இல்லையா டுடே டாலர் தான் எஸ்டர்டேவில் காமிக்குது அது எப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்க அப்படின்னா நைட்டு பன்னெண்டு மணிக்கு மேலே இந்த பேஜை நம்ம ரீஃப்ரெஷ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா கரெக்டாக பன்னெண்டு மணிக்கு மேலே எக்ஸாக்டிங்காக பன்னெண்டு அஞ்சு அல்லது பன்னெண்டு பத்து ஓகேங்களா இந்த டைமுக்கு இந்த பேஜ் நம்ம ரீஃப்ரெஷ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா டுடேவில் இருக்கக்கூடிய அந்த செக்ஷனில் இருந்து டேரெக்டாக எஸ்டிடியோக்கு மூவ் ஆகிடும் அப்போது டுடேவில் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜீரோ ஜீரோனு ஆகிடும் சரிங்களா ஸோ எஸ்டிடி அமௌண்ட் வந்து லாஸ்ட்டு செவன் டேஸ்க்கு வந்து அந்த செக்ஷனில் போய் ஆட் ஆகும் தென் லாஸ்ட்டு செவன் டேஸ்ன்றதால் அது அதிகமாகவும் காட்டும் கம்மியாகவும் காட்டும் ஸோ எப்போயுமே எஸ்டிடியோவும் லாஸ்ட்டு செவன் டேஸ்க்கும் கணக்கில் எடுத்துக்கவே எடுத்துக்காதீங்க சரிங்களா தென் தென் பக்கத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா திஸ் மந்த்தில் ஓவராலாக இரநூற்றி முப்பது டாலர் புள்ளி இருபது சென்ஸ் வந்துருக்கு சரிங்களா தென் பேலன்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எண்பத்தி ரெண்டு டாலர் புள்ளி இருபத்தி எட்டு சென்ஸ் வந்துருக்கு இது வந்து கூகுள் ஆட்ஸன்ஸ் பொறுத்தன வரைக்கும் நாம் மோர் தென் நூறு டாலர்ன்றது ஏர்ன் பண்ணால் மட்டும்தான் நம்மளால் விட்ரால்ன்றது ஒன்று பண்ணிக்க முடியும் சரிங்களா ஸோ இங்கே எண்பத்தி ரெண்டு டாலர் தான் வந்து இருக்குது இது வந்து போன மந்த்துடைய அமௌண்ட் சரிங்களா தென் அதுக்கு முன்னாடி மாதம் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி தொண்ணூற்றி டாலர் டாலர் புள்ளி ஜீரோ அஞ்சு சென்ஸ் தான் நம்ம விட்ரால் வச்சுருக்கோம் ஓகேவா தென் கூகுள் ஆட்ஸன்ஸ் பொறுத்தவரைக்கும் மறுபடியும் சொல்கிறேன் நூறு டாலர் மினிமமாக இருந்தால் மட்டும்தான் விட்ரால் பண்ணிக்க முடியும் அதுக்கு கீழே ஒரு டாலர் கம்மியாக இருந்தால் கூட விட்ரால்ன்றது ஒன்றும் பண்ண முடியாது சரிங்களா தென் நிறைய பேருக்கு ஒரு டவுட் இருக்கும் கூகுள் ஆட்ஸன்ஸ் பொறுத்தவரைக்கும் பேமெண்ட் எப்படி வந்து ரிசீவ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நண்பா இது வந்து ஆன்லைன் ட்ரான்ஸ்ஃபேஷனில் ஒயர் ட்ரான்ஸ்ஃபரும்னு சொல்லுவோம் தச்சுட்டிங்களா ஸோ நம்மளுடைய பேங்க் அக்கௌண்ட்டுக்கு டேரெக்டாக வந்து ரிசீவ் ஆகிடும் ஸோ எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை நம்ம பேங்க் அக்கௌண்ட் டீட்டெயில்லாம் கொடுத்து ஐஎஃப்சி கூடலாம் நம்ம பில் பண்ணி மற்றவங்களுக்கு அமௌண்ட்டு ட்ரான்ஸ்லேஷன் பண
எவ்வளோ மாதத்தில் வரும்னு சொல்லி கேட்டீங்க அப்படின்னா நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் பர் டேவுக்கு நூறு டாலர் வரணும் அப்படின்னா மினிமமாக மூணுலேருந்து அஞ்சு வருஷம் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணியிருந்தால் மட்டும்தான் வரும் ஓப்பனாக நான் சொல்கிறேன் இதை விட யாரும் ஓப்பனாக சொல்ல மாட்டாங்க சரிங்களா அது இல்லாமல் நீங்கள் பிளாகிங்குள்ளே வந்துட்டு இடத்தவங்க வந்துடும்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் மணி இன்வெஸ்ட் பண்ணி உள்ளே வரவே கூடாது ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நீங்கள் பிளாகிங் பொறுத்தனை வரைக்கும் டே டு டேட்டில் மோர் தென் த்ரீ டு ஃபைவ் ஹவர்ஸ் ஒர்க் பண்ணி ஆகணும் கம்பல்சரி உங்களால் டைம் கொடுத்து ஒர்க் பண்ண முடியும்னா இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருந்தால் மட்டும் வெப்சைட் பக்கம் என்ட்ரி ஆகுங்க எனக்கு டைம் கிடையாது நானே ஏதோ ஒரு ஒர்க்குக்கு தான் போயிட்டுருக்குறேன் நான் ஒரு பார்ட் டைம் ஜாப்பாக இதை எடுத்து பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பிளான் பண்ணி வந்தீங்க அப்படின்னா வேஸ்ட் ஆஃப் டைம் இங்கே இந்த ஃபீல்டு பொறுத்த வரைக்கும் ஒர்க்கு ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நீங்கள் போடணும் ஒர்க்கு போட்டுட்டு ஃப்யூச்சரில் ரிசல்ட் எதிர்பார்க்கணும் இடத்த அங்கே ஒத்தோன்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து அமௌண்ட் எங்கிட்ட இருக்குது ப்ரோ ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் இருக்குது தேர்ட்டி தௌசண்ட் இருக்குது நான் ஒரு மானிட்டேஷன் ஆன சைட்டை கூட வாங்கிடுறேன் எனக்கு வந்து ரெவன்யூ வர வைக்க முடியுமானா இதெல்லாம் பாசிபிளே கிடையாது உங்கள் வெப்சைட்டுக்கு பர் டேவுக்கு மோர் தென் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் யூசஸ்லேருந்து ஃபைவ் தௌசண்ட் யூசஸ் உங்களால் என்றைக்கு சாலிடாக வர வைக்க முடியுதோ அன்றைக்கி தான் உங்கள் வெப்சைட்டுக்கு வந்து ஒரு டீசெண்டாக ஒரு நூற்றி ஐம்பது டாலர்லேருந்து மோர் தென் ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டாலர் வரைக்கும் மந்த் ஏர்ன் பண்ணுவீங்க சரிங்களா ஸோ இதுக்கு இடையில மோர் தென் நீங்கள் பிகினராக வந்து ஃபஸ்ட் டைம் என்ட்ரி ஆகிறீங்கன்னா ஒரு வருஷம் கம்பல்சரி நீங்கள் கற்றுக்கிறதுக்கு டைம் கொடுத்தாகணும் வேறு வழியே கிடையாது சரிங்களா வெப்சைட்னா என்ன வெப்சைட் எப்படி ஆர்டிக்கல் போடணும் கீவேர் ரிசர்ச் என்ன நம்மளுடைய காம்படிட்டர் யார் நம்ம என்ன கீவேர்ட்ஸில் ஒர்க் பண்ணுறோம் தென் நம்ம ஒர்க் பண்ணுறது கரெக்டாக தான் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்குறோமா நமக்குடைய காம்படிட்டர்லாம் அவங்க வந்து எப்படி ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அவங்க வெப்சைட்டுக்கு எப்படி பேக் லிங்க்கு வந்து எவ்வளோ வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்ச்சு பே இன்ச்சாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அதை விட்டுட்டு நான் வெப்சைட்டுக்குள்ளே வரம்பா நான் ஒரு ஹோஸ்டிங் டொமைன் வாங்குகிறேன் வேர்ட் பிஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணுறேன் பேருக்கு பத்து போஸ்ட்டோ ஐம்பது போஸ்ட்டோ போட்டு மானிட்டேஷன் தெரிஞ்சோ தெரியாமல் நான் வாங்கிட்டேன் ஆனால் எனக்கு ரெவன்யூ வரல இதெல்லாம் வந்து இங்கே வேலைக்கே கிடையாது இங்கே ஒருத்தன் வரைக்கும் யூடியூப் சேனலுக்கு வந்து வீடியோஸ் போட்டால் தான் வியூஸ் போகும் அது போல் தான் இங்கே கண்டென்ட்டு போட்டு அது யூசஸ் வந்து நம்ம வெப்சைட்டுக்குள்ளே வரக்கூடிய விளம்பரங்கள் இருக்குது பார்த்தீங்களா அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டு ஆடு ஓகேவா அந்த ஆடு வந்து கிளிக் பண்ணால் தான் ரெவன் ஹண்ட்ரட் தோணு ஜென்ரேட் ஆகும் சரிங்களா ஒரு யூசர் உள்ளே வரானா அவன் வந்து பைத்தியக்காரன் கிடையாது இடத்த உடனே ஆடு கிளிக் பண்ணிட்டு போயிடுறதுக்கு சரிங்களா ஸோ நம்ம கொடுக்கக்கூடிய ஆர்டிக்கல் அதுக்கு தகுந்த போல் அவங்களுடைய குக்கீஸ் பேஸ் பண்ணி ஆடு வந்து ஷோ பண்ணுவாங்க அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கம்பெனி சரிங்களா ஸோ நமக்கு வந்து ஆடு கிளிக்குன்றதே இப்போ ஒரு நீங்கள் ஒரு ஃபோன் ரிசர்ச் பண்ணுறீங்க எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிற ஒரு ஃபோன் பார்த்துட்ருக்கீங்க அது வந்து அந்த ஆடு அந்த டக்கன் கிளிக் பண்ணலாம் அப்போ ஆஃபர்ஸ் போயிட்டுருக்க மாதிரி நீங்கள் அந்த டைமில் டேரெக்டாக ஆடு கிளிக் பண்ணுறது மூலிமா அமேசானுக்கு டேரெக்டாக ரீடைரெக்டாக ஆகுங்க புரியுதுங்களா என்ன சொல்கிறேன் ஸோ யூசர்ஸ் வந்து ஆடு கிளிக்குன்றது ஒன்று நடக்கணும் கூகுள் ஆட்ஸன்ஸ் பொறுத்தவரை இருக்கும் ஆடுகளுக்கு நடந்தால் அமௌண்ட் வரும் இல்லைனா அமௌண்ட் வராது ஸோ இது நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க சரிங்களா ஸோ அந்த விதத்தில் என்னோடய வெப்சைட்டுக்கு தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு பேர் ஃபார் டேவுக்கு வந்திருக்காங்க பேஜ் யூஸ் அதாவது வந்திருக்காங்க விசிட்டர் அதில் நாற்பது பேர் வந்து தெரிஞ்சோ தெரியாமல் வந்து அவங்க ஆடு கிளிக் பண்ணியிருக்காங்க நாற்பது பேர் ஆடு கிளிக் பண்ணதால் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நூற்றி முப்பத்தி ஒன்பது டாலர் பண்ணி பன்னெண்டு சென்ஸ் வந்து நமக்கு பர் டேவுக்கு வந்து கிடச்சிருக்கு சரிங்களா தென் பக்கத்துலேயே பேஜ் அறிவியம் அண்ட் சிபிசி பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பேஜ் அறிவியம்னா என்னென்னு சொல்லிடுறேன் ஒரு யூசர் வந்து நம்ம வெப்சைட்டுக்குள்ளே வரக்கூடிய ஆடு வந்து தெரிஞ்சோ தெரியாமல் கிளிக் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து பர் ஆடு கிளிக்கு நூற்றி நாற்பத்தி ஆறு டாலர் பண்ணி பதினாலு சென்ஸ் வந்து கிடைக்க வேண்டிய இடத்த வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆடு கிளிக்கு எக்ஸாக்டிங்காக எவ்வளோ தெரியுமா நமக்கு கிடைக்குது கீழே பாருங்கள் சிபிசி எவ்வளோ இருக்குது மூணு டாலர் புள்ளி நாற்பத்தெட்டு சென்ஸ் வந்து இருக்குது சரிங்களா ஸோ ஒரு ஆடு கிளிக்கு நடந்தால் நூற்றி நாற்பத்தி ஆறு டாலர் புள்ளி பதினாலு சென்ஸ் வந்து கிடைக்க வேண்டிய இடத்த நமக்கு எவ்வளோ தெரியுமா கரண்ட்டாக கிடைக்குது மூணு டாலர் புள்ளி நாற்பத்தெட்டு சென்ஸ் வந்து கிடைக்குது சரிங்களா ஏன் ப்ரோ மேலே இருக்கக்கூடிய நூற்றி நாற்பத்தி ஆறு டாலர் புள்ளி பதினாலு சென்ஸ் ஏன் ஒரு ஆடு கிளிக்கு கிடைக்கல அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்க அப்படின்னா நண்பா இங்கே தான் ஹைலைட்டான ஒரு விஷயம் இது வந்து நாம் ஒர்க் பண்ணக்கூடிய கீவேர்ட்ஸ் ஆர் தென் நம்ம ஒர்க் பண்ணக்கூடிய கண்ட்ரிங்க நாம் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் டயர்வுன் கண்ட்ரி தான் டார்கெட் பண்ணி ஒர்க்
நூறு டாலர் இருக்குன்னா பத்து டாலர் கொடுப்பான் ஆயிரம் டாலர் சிபிசி இருக்குன்னா அஞ்சு டாலர் கொடுப்பான் அது போல தான் இருக்கும் தென் இங்கே வந்து அந்த யூசர்ஸ் நமக்கு எந்த கீவேர்ட்ஸ்குள்ளே உள்ளே வராங்க தென் அவங்க எந்த போஸ்ட்டில் எந்த பர்டிகுலர் ஆடு கிளிக் பண்ணுறாங்களோ அதை பொறுத்து பிட் ரேட்டுமே மாறும் இசிபிஎம்மே மாறும் அதனால் இசிபிஎம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறவங்கனா அதாவது ஆட்சன்ஸில் மானிட்டேஷன் வாங்கிட்டு ஆட் மினஜ்னு ஒன்று இருக்குது அதில் ஒர்க் பண்ணுறவங்களுக்கு இசிபிஎம்மில் ரெவன்யூ வரும் சரிங்களா ஸோ அதுக்காக தான் அந்த இடத்த இசிபிஎம்னு சொல்கிறேன் ஏன்னா ரெண்டுமே சிம்லராக தான் பேக் ஹண்டில் ஒர்க் ஆகும் சரியா சரி இப்போது பேஜ் ஆர்பிஎம் சிபிசி எப்படி வருதுன்னு தெரிஞ்சிருக்கு உங்களால் அதாவது நம்ம வந்து யூஎஸ் யூகே பேஸ் பண்ணி ஒரு டயர் ஒன் கண்டி டயர் பண்ணி ஒர்க் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நமக்கு சிபிசின்றது ரொம்ப ஹையாக கிடைக்கின்றது இது மூலிமா நீங்கள் தெரிஞ்சுப்பீங்க அடுத்ததாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இம்ப்ரெஷன் அண்டு பேசிக்கியார் இம்ப்ரெஷன் இப்போது நம்ம வெப்சைட்டுக்கு தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு பேர் வந்திருக்காங்கள்ல அந்த தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு பேரும் நம்ம வெப்சைட்டுக்குள்ளே எவ்வளோ நேரம் இருந்தாங்க ஓகேங்களா அவங்க ஒரு நிமிஷம் இருந்திருக்கலாம் அஞ்சு செகண்டு இருந்திருக்கலாம் பத்து செகண்டு அவங்க எவ்வளோ நேரம்னா இருக்கட்டுங்க அவங்க நம்ம வெப்சைட்டுக்குள்ளே எவ்வளோ நேரம் இருந்தாங்களோ அதை பொறுத்து இந்த இம்ப்ரெஷன்ன்றது உனக்கு கொண்டு வந்தீங்கனாக்கும் இம்ப்ரெஷன் மூலிமா கூகுள் ஆட்ஸன்ஸில் வந்து மணி ஏர்ன் பண்ண முடியாது மறுபடி சொல்கிறேன் இம்ப்ரெஷனுக்கு கூகுள் ஆட்ஸன்ஸில் வந்து காசு வராது சரியா ஸோ இம்ப்ரெஷன் மூலிமா உங்களுக்கு காசு வேணும் அப்படின்னா ஆட் மேனேஜரில் அப்ரூவ் வாங்கணும் கூகுள் ஆட்ஸன்ஸில் மாஸ்ட் ஆஃப் ஆல் மானிட்டேஷன் வாங்கணும் அடுத்ததாக கூகுள் ஆட்ஸன்ஸில் மானிட்டேஷன் வாங்கின பிறகு ஆட் மேனேஜர் இது ஏடிஎக்ஸ்னு சொல்லலாம் ஓகேவா ஸோ ஆட் மேனேஜர் அப்ரூவ் வாங்குறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஜஸ்ட் ஃபார் பேஜ் யூஸ் அதாவது இம்ப்ரெஷன் வந்தாலே உங்களுக்கு வந்து ரெவன்யூ ஜென்ரேட் ஆகக்கூடியதாக ஆட் மேனேஜர் சரிங்களா ஸோ அதுக்கு வந்து ஆட் மேனேஜரில் ரெவன்யூ வரும் ஆட்ஸன்ஸில் ரெவன்யூ வராதுன்றது தெரிஞ்சுக்கோங்க தென் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் கீழே அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பேஜ் சிட்டியாக நாலு புள்ளி இருபது பர்சன்டேஜ் இருக்குது இப்போதைக்கு சைட் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் சேஃப் ஜோனில் தான் இருக்குது எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை கூகுள் ஆட்ஸன்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பேஜ் சிட்டியார் எப்போவுமே பத்துக்கு மேலே போகக்கூடாதுங்க பத்துக்கு மேலே போயிடுச்சு அப்படின்னா உங்கள் ஆட்ஸன்ஸ் அக்கௌண்ட்டு உங்கள் கையை விட்டு போயிடலாம் அதாவது உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி சொன்னால் ஆட்ஸன்ஸ் அக்கௌண்ட்டு க்ளோஸ் ஆகி போயிடுன்றது அந்த இடத்த இப்படி சொல்லிகிட்ருக்கேன் ஒரு சிலது வந்து என்னால் ஓப்பனாகவும் சொல்ல முடியாது ஏன்னா பாலிசி ரிலேஷன் வந்துடும் சரிங்களா என்னை காண்டாக்ட் பண்ணணும் எதனா சர்வீஸ் வேணும்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் காண்டாக்ட் நம்பர் கொடுத்துருக்கேன் டேரெக்டாக கால் பண்ணி கன்சல்ட் பண்ணிக்கோங்க சரியா தென் பக்கத்துலேயே எந்தெந்த கண்ட்ரியில் எவ்வளோ ஆடுகளுக்கு நடந்திருக்குன்றது அதுவுமே நான் உங்களுக்கு வந்து தெளிவாக பின் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் யூனிட் சர்ச் கிட்டத்தட்ட எழுநூற்றி தொண்ணூற்றி நாலு பேர் நம்ம வெப்சைட்டுக்கு வந்திருக்காங்க ஒரு ஆடுகளுக்கு ஆவரேஜாக மூணு டாலர் புள்ளி நாற்பத்தெட்டு சென்ஸ் விதத்தில் நமக்கு கிடச்சிருக்கு ஓவரலாக அது வந்திருக்கக்கூடிய மொத்த ரெவனுமே யூஎஸ் அதாவது யூனிட் சர்ச் தான் கிடச்சிருக்கு நூற்றி டாலர் புள்ளி பன்னெண்டு சென்ஸுமே அமெரிக்கா அதாவது யூனிட் சர்ச் தான் கிடச்சிருக்கு நமக்கு சரியா தென் கனடாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆறு பேஜ் வந்திருக்கு எந்த ஒரு ஆடுகளுக்குமே நடக்கல பட் ஆனால் ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ ஒரு சென்ஸ் வந்து கிடச்சிருக்கு இது நெக்ஸ்ட் ஒன் ஹவருக்குள்ளே அப்டேட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் தென் இந்தியா யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் அரேபிஸ் தென் சவுதி அரேபியா அதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஃபார் பேஜ் யூஸ் மட்டும் தான் இருக்குது தென் முக்கியமாக இந்தியாவில் வந்து பாருங்கள் நூற்றி ஐம்பத்தி நாலு பேஜ் வந்திருக்காங்க எந்த ஒரு ஆடுகளுக்கும் நடக்கல இந்த வீடியோஸ் மோர் தென் நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜுக்கு மேலே தமிழ் ஆடியன்ஸ் தான் நீங்கள் பார்ப்பீங்கன்னு ரொம்ப நல்லாவே தெரியும் அதாவது என் வீடியோஸ் நீ பார்த்த நீ நம்பலையா நான் கொடுக்கக்கூடிய ரிப்போர்ட்ஸ் ஃபேக்காக இருக்குன்னு நினச்சோம் அப்படின்னா நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன் தௌசண்ட் ப்ளஸ் வீடியோஸ்க்கு மேலே போட்டிருக்கேன் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ்க்கு மேலே போட்டிருக்கேன் ஓவராக ஆட்சன் சம்மந்தமாக ஓகேங்களா முகாயிரம் வீடியோக்கு மேலே நான் பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கேன் சரியா ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நான் எப்படி வீடியோஸ் கொடுத்துருக்கேன் ஒரு ஒரு மாதத்துக்கு அப்புறம் ரெண்டு மாதம் போது ஒரு நூறு வீடியோ செக் பண்ணி பார்த்துட்டு நூறு வீடியோவிலையும் ஸ்டார்டிங் ரெண்டு வருஷம் நான் எப்படி போட்டிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் எப்படி வீடியோ கொடுத்துட்ருக்குன்னு செக் பண்ணிப்பார் அதில் ஒரு நோட்டு பெண் எடுத்துகிட்டு எந்தெந்த கண்ட்ரியில் எவ்வளோ ரெவன்யூ வருதுன்றது எழுதிக்கிட்டே வா சரியா இந்தியாவை பேஸ் பண்ணி நீ எவ்வளோ தான் கஷ்டப்பட்டு ஒர்க் பண்ணாலுமே நீ எதிர் அதாவது நீ போகிற எஃபெக்ட்டுக்கு ரிசல்ட் இருக்காது அதுதான் உண்மை இது யாரும் ஒப்பனும் சொல்ல மாட்டாங்க புரியுதுங்களா டேர் ஒன் கண்ட்ரி டார்கெட் பண்ணி நீ வேலை செஞ்சால் மட்டும்தான் நம்ம உனக்கு ரெவன்யூன்றது உனக்கு கிடைக்கும் ஓகேவா இல்லை ப்ரோ நான் இந்தியா பேஸ் பண்ணி தான் ஒர்க் பண்ணுவேன் எனக்கு வரக்கூடியது ரொம்பவே கம்மியாக இருந்தால் கூட பிரச்சனை கிடையாது மாதம்னா ஐயாயிரம் வந்தால் எனக்கு போதும் அப்படின்ன
ஒரு நாளைக்கு பதினஞ்சாயிரம் பேர்லேருந்து முப்பதாயிரம் பேர் வர டேவுக்கு என்ட்ரி ஆனால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு ஒரு நாளைக்கு அஞ்சுலேருந்து பத்து டாலர் கிடைக்கும் ஓகேவா அதுக்கு கீழே ஐநூறு பேர் ஆயிரம் பேர் ரெண்டாயிரம் பேர் மூணாயிரம் பேர் வராங்கன்னா ஒரு டாலர் வந்தால் ரொம்ப பெரிய விஷயம் இந்தியாவில் இருந்து ஓகேவா ஸோ சொல்ல வேண்டியது சொல்லிட்டேன் உங்களுக்கு டைம் இருக்குது எனக்கு பொறுமை இருக்குது அப்படின்னா இந்தியா பேஸ் பண்ணி ஒர்க் பண்ணுங்கள் ஓகேவா இல்லை எனக்கு டைம் கிடையாது எனக்கு மணி தான் இம்பார்ட்டன்ட் முடிவு பண்ணிங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் லேர்ன் பண்ணுங்கள் லேர்ன் பண்ணிவிட்டு ஒன் இயர் இதுக்குன்னு டைம் கொடுத்து ஃபர்ஃபெக்ஷனலாக அதாவது கீவே ரிசர்ச்சு காம்படிட்டர் பேக் லிங்க்கு பேக் லிங்க்கு பில்ட் பண்ணுறது அது ஏ டு ஜெட்டு வெப்சைட் சம்மந்தமாக எல்லாத்தையும் நீ கற்றுக்கோ அதுக்கப்புறம் ஃப்யூச்சரில் உனக்கு மணி தானாக வரும் நீ ஒர்க் பண்ணா ஓகேவா சரி தென் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணுங்கள் இதுக்கு மேலே சொல்லக்கூடிய எல்லாமே பேடு சர்வீஸ்க்குள்ளே வரும் ஓகேவா ஸோ நீங்கள் கூகுள் ஆட்ஸன்ஸ் மானிட்டேஷனுக்காக ட்ரை பண்ணிட்டுருக்கீங்க அப்படின்னா நம்ம கிட்ட கன்னடிங் சர்வீஸ் வந்து அவைலபிள் இருக்குது ஃபார் ஆர்டிக்கல் நம்ம டூ ஹண்ட்ரட்னு கொடுத்துட்ருக்கோம் மோர் தென் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வேர்ட்ஸ் வந்து டூ தௌசண்ட் வேர்ட்ஸ் வரைக்கும் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணிட்டுருக்கோம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் யூனிக்காக இருக்கும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நான் கொடுக்கக்கூடிய ஆர்டிக்கலுமே வந்து கூகுளில் ரேங்க் ஆகும் சரிங்களா ஸோ ஆட்ஸன்ஸ் அப்போலுக்கான கேட்டகரியில் மோர் தென் நீங்கள் என்ன கீவேர்ட்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணாலுமே நான் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் யூனிக்காக ரைட் பண்ணி கொடுக்க முடியும் சரிங்களா ஸோ நம்ம சேனலில் கன்வெர்டிங் சம்மந்தமாக மோர் தென் எவ்வளோ வீடியோஸ் நான் செக் பண்ணி அதாவது போட்டிருக்கேன் நிறைய ஆஃபர்ஸுமே நம்ம கொடுத்துட்ருக்கோம் ஃபுல் டீட்டெயிலாக கன்வெர்டிங் சம்மந்தமாக வீடியோஸ் எதனா செக் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு புரியும் அது இல்லாமல் ஒரு வெப்சைட்டை பில்டு பண்ணுறது ப்ரீமியம் திம்ஸ்னு சொல்லிட்டு ஏகப்பட்ட ஆஃபர்ஸ் நம்ம வந்து கொடுத்துட்ருக்கோம் தமிழ்நாட்டிலே இந்தியாவிலே நான் கொடுக்குற அளவுக்கு யாரும் ஆஃபர் பண்ணி கொடுக்க மாட்டாங்க நான் சேலஞ்ச் பண்ணுறேன் ஓகேவா ஏன்னா நீங்கள் பத்து ஆர்டிகள் வாங்குறீங்களா உங்களுக்கு வந்து ஜென்ரல் ஃபேஸ் ப்ரீமியம் திம்ஸ் வந்து லைஃப் லாங் ஆக்டிவேட் பண்ணி கொடுக்குற வித் லைசன்ஸ் கூட முப்பது ஆர்டிகள் வாங்குறியா ஜென்ரல் ஃபேஸ் ப்ரீமியம் திம்ஸ் வந்து இன்க்ளூடு முன்னூறு ரூ ஃபாலோ பேக்ல வந்து ஃப்ரீயாகவே கொடுக்குறேன் நீங்கள் கொடுக்குறதுனாவோ ஆர்டிகளுக்கு காசு கொடுத்துருங்களானு தெரியாது இல்லை தீம்ஸ் கொடுக்குறீங்களான்னு தெரியாது இல்லை பேக்ல கொடுக்குறீங்களா எதுக்குமே தெரியாது ஆனால் ஏதோ ஒன்றுத்துக்கு நீங்கள் பே பண்ணுவீங்க அதை கொடுக்குறது நான் அதை விட ரெண்டு மடங்கு எக்ஸ்ட்ரா உங்களுக்கு நான் திருப்பி கொடுப்பேன் சரிங்களா ஸோ ஆட்ஸ் அண்ட் சம்மந்தமாக கனெக்டிங் சம்மந்தமாக நம்ம சேனல் ஏகப்பட்ட வீடியோஸ் இருக்குது ப்ரீமியம் திம்ஸ் சம்மந்தமாக வீடியோஸ் போட்டிருக்கேன் செக் பண்ணி பாருங்கள் தென் இன்க்ளூட் ஆட்ஸ் அண்ட்ஸ் ரிப்போர்ட்டும் மோர் தென் தௌசண்ட் ஃபிஃப்ட் ருபீஸ் மேலே இருக்குது செக் பண்ணி பாருங்கள் ஓகேவா அடுத்ததாக வெப்சைட் வந்து பில்டு பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம் மூணு விதமான பேக்கேஜ் இருக்குது ஏழாயிரம் ரூபா பதினஞ்சாயிரம் ரூபா அண்டு இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபா மூணு விதமான பேக்கேஜ்லேயும் ஒவ்வொரு ஆஃபர்ஸ் என்னென்னா வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஏழாயிரம் ரூபாவில் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஜஸ்ட் ஃபார் வெப்சைட் வந்து பில்டு பண்ணி கொடுத்துருவேன் அவ்வளோதான் உங்களுக்கும் எனக்கு எந்த ஒரு டச்சும் இருக்காது பதினஞ்சாயிரம் ரூபா பேக்கேஜில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் டீச் பண்ணுறது மட்டும்தான் ஓகேங்களா உங்களுக்கு வெப்சைட்னா என்ன எப்படி பில்டு பண்ணணும் ஒரு வேர்ட் பர்சன் என்ன அதில் எப்படி ஒர்க் பண்ணணும் எப்படி ஆர்டிகிள் பப்ளிஷ் பண்ணணும் எப்படி ரேங்க் பண்ணணும் காம்படிட்டர் கீவர் ரிசர்ச்னா என்ன பேக் லிங்க்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் டீச் ஃபார் ஒன்லி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் பேக்கேஜில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எந்த ஒர்க்குமே இருக்காது உங்கள்கிட்ட நான் அமௌண்ட் வாங்குவேன் நானே ஓஸ்டிங் டொமைன் வாங்கி வெப்சைட்டை பில்டு பண்ணி மானிட்டேஷன் வாங்கி கையில் கொடுத்துருவேன் நீங்கள் அதுக்கு மேலே ஒர்க் பண்ணிக்கிறோம் சரிங்களா ஸோ ஃபர்தரான இன்ஃபர்மேஷன் ஒன்றா கால் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து மோர் இன்ஃபர்மேஷன் நான் உங்களுக்கு வந்து சொல்லுவேன் ஓகேவா அடுத்ததாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெப்சைட்டுக்கு தேவையான ப்ரீமியம் திம்ஸ் வந்து நம்ம செல்ஸ் பண்ணிட்டுருக்கோம் ஜென்ரல் ப்ளஸ் ப்ரீமியம் வித் லைசன்ஸ் கியோட அஃபிஷியலாக நம்ம வந்து அவங்க வெப்சைட்டில் தான் நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் மோர் தென் தீம்ஸோடைய காஸ்ட் வந்து டூ ஃபிஃப்டி டாலருக்கு மேலே நம்ம பே பண்ணி வாங்கி வச்சுருக்கோம் ஓகேங்களா ஸோ அது ஒரு வெப்சைட்டுக்கு கீ ஆக்டிவேட் பண்ணி கொடுக்க டூ தௌசண்ட் அது வந்து சார்ஜ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஆஃபர்ஸ் போயிட்டுருக்கு மிஸ் பண்ணிடாதீங்க வேணும்னா உங்கள் வெப்சைட்டுக்கு ப்ரீமியம் தீம்ஸில் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணி கீ ஆக்டிவேட் பண்ணிக்க முடியும் சரியா தென் அடுத்ததான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேக்லிங் சர்வீஸ் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது ஆக்சுவலி இந்த அளவுக்கு ரெவன்யூ வரத்துக்கு காரணமே மெயின் ரோல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேக் லிங்க் இன்க்ளூடு நண்பா ஒரு வெப்சைட்டுக்கு ட்ராஃபிக் வந்தால் தான் ஆடு கிளிக் நடக்கும் ஆடு கிளிக் நடந்தால் தான் ரெவன்யூ வரும் அப்போ ட்ராஃபிக் வேணும்னா ஸ்டார்டிங் என்ன பண்ணணும் ஆர்டிக்கல் போடணும் ஆர்டிக்கல் போட்ட
உங்களுக்கான சப்போர்ட் என்னவோ அதுக்கு ஃபர்தராக நான் சொல்லிவிடும் உங்களுக்கு இந்த ஃபீல்டு செட் ஆகுனா செட் ஆகும் ஆகாதான் ஆகாது ஸோ அமௌண்ட் இன்வெஸ்ட் பண்ணி ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வெப்சைட் நான் பில்டு பண்ணிடுறேன் அதுக்கப்புறம் உங்கள்கிட்ட வந்து நான் கேட்குறது அது வேஸ்ட் ஆஃப் டைம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் கன்சிடர் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த ஃபீல்டு செட் ஆகுனா நீங்கள் ஸ்டார்டிங் அமௌண்ட் இன்வெஸ்ட் பண்ணி லேர்ன் பண்ணலாம் இல்லை பிளாக் ஒரு அக்கௌண்ட்டில் கூட நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுவீங்க சரிங்களா ஸோ எடுத்தவங்க கவுத்தம் சொல்லிட்டு என்ட்ரி ஆட வேண்டாம் வெப்சைட்டுக்குள்ளே ஒன் டைம் கால் பண்ணி கன்சல்ட் பண்ணுங்கள் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் காண்டாக்ட் நம்பர் அண்ட் வாட்ஸ்அப் பேங்க் டெலகிராம் அண்ட் சோஷியல் மீடியா எல்லா லிங்க்குமே நம்ம கொடுத்துருக்கோம் செக் பண்ணி பாருங்கள் எனிவே தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் நெக்ஸ்ட் வீடியோ